Afadhali Kalonzo awe sweeper. Bethu kesi hii. Mtu ana sweep kwa serikali yenye heshima kama ya court kuliko kuwa prince kwa serikali ya jubilee. Kwa hivyo mimi niko tayari kabisa kuwa nyuma ya Raila na Wetangula na wale wengine ili tukomboe Kenya. Ndio hii mambo itu. Ni Stephen Kalonzo Musyoka ambaye katika jamii ya ukambani ana usemi mkubwa si atia kusema kuwa ana uungwaji mkubwa katika eneo hilo. If we are going to finish corruption all tribes we must accommodate like god kila mtu hata wale wa kikuyu wataka kukaa jubilee tuwaweke because that is the only way to finish tribalism vile tulikuwa tumeanza safari Stephen Kalonzo Musyoka the journey you started in 2003 hiyo ndiyo njia. Wapa! Wapa! Upo wakati alitoa hoja zilizokuwa imara hususan baada ya uchaguzi tata wa mwaka 2017. Na Ndugu Raila, kuja hapa mimi ni commissioner wa OS, ukicheza nitakuapisha saa hii. <laughs> Lakini pia amekuwa na wapinzani kutoka katika eneo la ukambani. Charity Ngilu hajampa salama ya kutamba atakavyo. Mike Baki. Sasa wewe daktari Ochodo, dogo Ochodo. Hola mwa mama. Look at this one I just look at this. Vivyo hivyo daktari Alfred Mutua Yuadhania ni wakati wa kizazi kipya that come 2022 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu myself as your child as your brother as your sister Alfred Nganga Mutua I'll be running to be the fifth president of this country Hata hivyo unapomdhihaki Kalonzo wakati mwingine unajipata tabani. Na baba wa taifa hakuna bahali iko zoko mbili. Zoko ya geza ni mmo, ni moja tu. Lakini zamani kulikuwa na Mulu Mutisia na Paul Ngei ambao pia walikuwa na mchango mkubwa katika siasa za ukambani. Kama mmemwona Stedman kamera zimwangalie huyo. Una mola huko. Tupatie Katika makala ya leo ya mirathi ya siasa tumo ndani ya jamii ya ukambani na siasa za huko. Mimi ni Paul Nabiswa. Nataka kutangaza nikiwa Machakos. Kibaki akiwa pande hii Raila akiwa pande hii Kalonzo anapita hapo katikati. Ni usemi wa Stephen Kalonzo Musyoka ambaye alizaliwa huko Siekuru mwaka 1954 jambo lililomfanya kutaniwa na wengi. Baadhi walimuita Kigogeu baada ya kutengana na kundi la Raila Odinga na simulizi hiyo ikaendelezwa kwa siku nyingi wakati huu amezoea hilo. Nikabadikwa kabadikwa waterman Why is it that now people are saying eh huh? in other words I stood on principle first for a non contested referendum because some letters listen to what the church is said but I could understand they say before you give before you kill a dog give it a bad name na kimeku kuja gundua this watermelon thing bona ndugu zangu wengine wanamuita Ruto Tangatanga wana imagine wachukua hiyo sasa kutoka leo mimi nitasema watermelon bend. Eh. 
Zote tugeoke tuwe watu wa watermelon. Magapa nasema zote ni watermelon because we, we are being that on principle. Kisa hicho kilianza mwaka 2007 kabla ya uchaguzi mkuu. Wote walikuwa katika chama cha ODM Kenya na walijumuisha Raila Odinga, Musalia Mdavadi, William Ruto, Mohamed Najib Balala, Joe Nyaga na Profesa Julia Ojambo. Wote hao walikuwa watangazania wa urais mwaka 2007 ili kupambana na rais wa wakati huo Mwai Kibaki. Kulikuwa na mgogoro mkubwa kuhusu miliki wa chama hicho na kalonzo katoweka nacho pamoja na Profesa Julia Ojambo ambaye alikuwa mgombea mwenza wake. Raila na wenzake walipopata kichapo hicho walikimbilia kwa wakili Mugambi Manyara ambaye aliwafaa na chama cha ODM walichokitumia katika kinyang'anyiro cha urais Charity Ngilu ambaye alijiunga na Raila Odinga ila alitumia chama chake cha NAC katika uchaguzi ulioleta utata hususan ule wa urais Mbunge wa Kibwezi siku hizo Kalembe Ndile ambaye alikuwa akiunga mkono kibaki kutoa mula wa pili akiudhi haki upinzani wakati huo ikidhaniwa kuwa kusudi lake lilikuwa kumfedhesha Kalonzo Musyoka. Yeye yeah, alibuni chama cha Tipo ambacho kilikuwa chama tazu cha PNU aliyotumia Mwai Kibaki katika uchaguzi wa mwaka 2007. Ukiangalia chungwa ukamani wameanza kusema chungwa imekuwa limao. <laughs> Wale walikuwa wanashindana kwa ODM Kenya wananiambia hasa chungwa imekuwa lima. No. Eh, na, na, na huko ODM wamesema hiyo chungwa imekuwa ndimu. <laughs> Haiwezi kulika sasa mpaka labda wale wanataka kusilimu. Ndio wataingia kwa ODM. Maraka imekuwa ndimu sio chungwa tena. <laughs> Katika uchaguzi huo uliokuwa na utata na kusimamiwa na tumia uchaguzi ECK kiongozo wa siku hizo na marehemu Samuel Kivitu ambaye pia alikuwa mwenyekiti na vile vile kijana wa ukambani Mwai Kibaki alitangazwa kuwa mshindi kwa kura milioni nne unusu tawatetendea haki kwa watu wote wa mujibu wa sheria mila na desturi za Jamhuri ya Kenya huku Raila Odinga akiwa wa pili na kura milioni nne na laki tatu. Steven Kalonzo Msyoka alikuwa wa tatu na kura laki nane ikiwa asilimia tisa ya kura zilizokuwa zimepigwa wakati huo. Na kutokana na kile kilichoonekana kuwa tunu kwa Kalonzo kugawanya kura za upinzani mosi hizo Mwai Kibaki alimteua kuwa makamu rais. I didn't want to issue any statement. Basically what we've been doing with the eminent persons is to ensure that the momentum that was achieved yesterday is not lost. Aidha kutokana na juhudi za Mutula Kilonzo kumtaka Kalonzo akae ngumu wakati huo licha ya shutuma kutoka katika jamii ya upinzani aliteuliwa awali kuwa waziri wa ustawi wa mji wa Nairobi baadaye akateuliwa kuwa waziri wa sheria moja ya wizara muhimu wakati wa serikali ya Mseto alipoonekana kuwa na msimamo mzito kuhusu swala zima la ICC ambalo lilikuwa limewaguza naibu rais William Ruto na rais Uhuru Kenyatta Aliamishwa hadi katika wizara ya elimu. Katika swala la ICC Kalonzo Musyoka alikuwa kasisitiza kuhusu njia maridhiano na hata alikuwa kafunga safari nyingi za kidiplomasia kuyarai mataifa kukubali kesi ya Kenya ya irishwe kwa sababu kulikuwa na utangamano nchini. Mtu la Kilonzo wakati huo alikuwa kasema mkondo wa sheria ufuatwe. Wakati huu kulikuwa na tume muhimu iliyobuniwa kuchunguza asili ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008 ambayo iliongozwa na jaji Philip Waki kutoka ukambani wa mahakama ya rufaa siku hizo. And most of those, not just people who are doing business here and, uh, 
but somewhere displaced from this center. Uchunguzi wa wake katika maeneo yaliyoathirika aliwasilisha kwa Rais Mwai Kibaki na Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu siku hizo na akapendekeza wanasiasa na watu maarufu waliochangia mapigano hayo wachukuliwe hatua kali za kisheria. Hilo alikuwezekana na aliwasilisha ripoti yake kwa aliyekuwa mpatanishi mkuu wa mzozo wa Kenya Hayati Kofi Annan ambaye baadaye aliwasilisha ujumbe wake kwa aliyekuwa kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya ICC Louis Moreno Ocampo. Mzazi amesindikisha 200, asante sana. Mzazi amesindikisha 100. Mwingine kwa Raila Odinga naye akamteua charge ngilu kuwa waziri wa maji. John Harun Mwao ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa Raila wakati huo aliteuliwa kuwa waziri msaidizi katika baraza la mawaziri ambalo limetajwa kuwa kubwa zaidi nchini Kenya tangu uhuru kabla uchaguzi wa mwaka 2007 miongoni mwa walioleta upinzani ama dhihaka kwa Kalonzo Musyoka kutoka ukambani waliona kivumbi kama Kalembe Ndile ambaye alikuwa ameingia bungeni kwa tiketi ya NAC mwaka 2002 tuko hapa sababu ya mambo ya kienyeji si ndio Watoto hawakuwa wanaruhusiwa kutusi wazee. Na ikiwa walitusi wazee wanashikwa sikio wanafurutwa. Kwa hivyo leo tumejifunza utamaduni. Na kwa hivyo nyinyi watu wa mwingi utamaduni unaanza hapo. Mnasikia? Utamaduni unaanza kuwa na discipline katika jamii. Na kwa hivyo mimi nawapa heko. Na muwe mukifanya hivyo kila mara mukisikia mtoto ana shida, anashikwa sikio sababu hiyo ndiyo utamaduni. Hamu ya kiti cha urais ya wazawa kindakindaki ukambani haikuishia kwa ngilu na kalonzo. John Harron Mwau wa Pika ambaye alitoa boss siku zile alikuwa miongoni mwa wagombea urais katika uchaguzi wa mwaka kenda mia tisina mbili lakini akapata kura alfu kumi Nusra Avute Mkia wakati huo na alikuwa wa saba All the Wakamba will unite and we are going to move a step further we shall be in the next government we cannot afford not being in the government we must be in the government if the cambas are not in the next government we shall suffer tremendously moi alishinda kwa kura milioni moja na laki tisa. kenneth matiba alikuwa wa pili emilio mwai kibaki akashikilia nafasi ya tatu na jaramogi oginga odinga akawa wanne daktari chibule watuma alikuwa wa tano na George Anyona wa Kenya Social Congress alikuwa wa sita na wanane na wa mwisho alikuwa ndugu Mkarunganga. NDP ilipovunjiliwa mbali na kuungana na kanu mwaka 2022, Rais Mstaafu Daniel Troitich Arap Moi alihakikisha kuwa ukambani inakuwa na sehemu yake katika mfumo wake wa utawala. Katika nafasi nne za naibu mwenyekiti Stephen Kalonzo Musyoka alichaguliwa. Awali alikuwa kapata upinzani mkubwa kutoka kwa John Harron Mwau ambaye alikuwa kahamia kanu wakati huo. Manaibu wengine watatu walikuwa Uhuru Kenyatta aliyewakilisha mkoa wakati siku hizo sehemu ambayo ilikuwa na upinzani mkubwa kwa kanu tangu mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Na wakatana ngala naye alikuwa mwakilishi wa pwani ya Kenya na Wycliffe Msalia Mdavadi kutoka Magharibi na huyu kabla ya hapo alikuwa katatizwa na Cyrus Jirongo. Jamii ya Kambani ilikuwa na sauti kubwa kwa kipindi kirefu kutoka wakati wa uhuru. Paul Ngei alikuwa nguzo kubwa ukambani wakati wa serikali ya mzee Jomo Kenyatta kwa misingi kuwa alikuwa mfungwa pamoja na Kenyatta wakati wa beberu katika gereza la Kapenguria. Alikuwa waziri majira ya mzee Jomo Kenyatta na hata wakati wa mzee Moi ila madaraka yalimuondoka ghafla mwaka elfu moja kenda mia tisini alipotangazwa kuwa mfilisi na kupoteza kiti chake cha ubunge cha Kangundo. Alifariki mwaka 2004 baada ya maradhi ya kisukari kumtesa kwa siku nyingi. Katika siku zake za mwisho wakati mmoja alipiga kambi nje ya bunge akitaka kumuona kwa dhati rais mstaafu Daniel Toroiti Charap Moi. Jeme mwana mwamutisia kulikuwa na ushindani mkubwa kati yake na mzee Mlu Mutisia kuhusu ni ili kuweka ardhi ambani mosizile japo
na kisomo mulumtisi aliyefariki mwaka 2004 pia kutokana na kiarusi aliteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum na rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta mwaka 1974 na hata Moi aliposhika ngazi aliendelea kumteua kuwa mbunge maalum na Moi alipoanzisha juhudi za kuhifadhi mazingira na kubuni tume ya rais ya uhifadhi wa udongo mulumtisi aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo katika kitabu cha aliyekuwa seneta wa Kitui na mbunge wa Mwingi Kusini David Msila cha Seasons of Hope Msila alielezea namna Mulu Mutisia ambaye alikuwa na nguvu nyingi wakati wa Kanu na watu waliokuwa na heshima kubwa katika jamii ya Wakamba kama vile aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya kutoka mwaka 1968 hadi mwaka 1971 Kitili Mwendwa na mwanasheria wa Kenya mkuu wakati huo kutoka mwaka 1983 hadi mwaka 1991 Matthew Guy Muli waliwahi kumtaka siku moja kumpa heshima Mulu Mutisia ambaye alikuwa mwenyekiti wa kanu wa Machakos kwa siku nyingi. Inasemekana hata Kalonzo Msyoka alifanya kazi kwa karibu na Mulu Mutisia katika siku za uhai wake. Kitili Mwendwa ambaye aliingia siasani baadaye na kufia katika ajali barabarani alikuwa mme wa Nyiva Mwendwa ambaye alikuwa waziri katika serikali ya Rais Mustafu Daniel Troiti Charap Moi katika kipindi cha bunge la saba kutoka mwaka 1993 hadi mwaka 1997. Hata hivyo nguvu za Mulu Mutisia zilipungua kwa kiasi kikubwa na ushindi wa chama cha SDP katika sehemu nyingi za ukambani chini ya Charity Ngilu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997. Charity Ngilu alikuwa wa tano katika uchaguzi huo na alishinda viti vitano kote nchini. Vivyo hivyo chama cha Democratic Party siku hizo chini ya Mwai Kibaki kiliteka anga ya ukambani siku zile kupitia Charity Ngilu na Agnes Netei huko ukambani katika uchaguzi wa mwaka 1992. Kadhalika Kenneth Kiliku anayetoka jamii ya Wakamba alishinda katika kiti cha eneo bunge cha Changamwe Mombasa na nakumbukwa kuandaa taarifa nzito ya kamati teule ya bunge iliyobuniwa kuchunguza vita vya kikabila vya mwaka 1991 na mwaka 1992 hususan katika maeneo ya Rift Valley Jopo maalum libuniwa kuchunguza matukio hayo likiongozwa na aliyekuwa jaji wa mahakama ya rufaa Akilano Akiumi. Mapendekezo ya kamati ya kiliku hayakutekelezwa na serikali ya wakati huo. Katika uchaguzi wa mwaka 1992 Kanu ilikuwa na viti kadhaa ukambani na ndio sababu Rais Moi alitoa nyadha kadhaa za waziri katika eneo hilo. Generali Mstaafu Jackson Mulinge alikuwa waziri. Kalonzo Musyoka aliteuliwa waziri wa mambo ya nje. The, the, the president has appointed somebody who is experienced, qualified, competent and with wide experience. Aliyekuwa mbunge wa Mboni Johnston Makau na Nyiva Mwendwa pia walifanywa mawaziri ndani ya Kanu baada ya uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa wa mwaka 1992 Kalonzo Msyoka ambaye ni kati ya wanasiasa wa kambani waliokuwa siasani kwa siku nyingi aliingia bungeni mara ya kwanza mwaka 1985 katika uchaguzi mdogo na amekuwa na sauti kubwa vile vile kwa siku nyingi. Chirau Ali Mwakwere mbunge wa zamani wa Matuga alikutana na Kalonzo akitafuta kazi katika Kanu. 1988. Wakati huo chama ni kimoja cha Kanu. Ikawa kuna kazi ya yule atakayesimamia Kanu Kenya nzima. Nikaomba kazi hiyo. Nilipofika huko nikakuta viongozi wa Kanu Rais Moi mwenyewe kinaoloa ringo kina kamoto na kaona kijana mmoja kijana kabisa Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka nikawa mimi nafanywa interview kwa wale wengine ni watu wazima siwafiki lakini kaona kijana yule pia naye anafanya interview mimi 
<laughs> Akaniuliza maswali ya sheria. Mimi si mwana sheria. Asema nieleze tofauti ya etiquette na law. Kwa nini watu sema etiquette is like law? Nasema wewe atakunifilisha wewe. <laughs> Nikajaribu nikajibu sawa sawa nikawa National Executive Officer wa chama cha kanu. Na mkubwa wangu kikazi ni wale ndio wataja pamoja na mheshimiwa Kalozi Musyoka. Na mheshimiwa Raila Amolo. Ngolea magari fungulia. Nguvu za Kalonzo hujulikana sana hususan maeneo kambani wakati wa uchaguzi mkuu. Mwaka 2013 alirudia kwa mgombea mwenza wa Raila Odinga kupitia kwa muungano wa Kud. Baadhi walimkosoa kwa kumwachia Raila lakini chama chake cha Waipa ambacho zamani kiliitwa ODM Kenya kilifagia viti vingi ukambani na waliokwenda kinyume kama Charity Ngilu ambaye alikuwa kakimbilia jubili kuunga mkono uhuru Kenyatta na William Ruto walipoteza nafasi zao. Katika uchaguzi huo Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi na muungano wa kodi ukaelekea mahakamani lakini majaji wa mahakama ya juu kupitia kwa daktari Willy Mtunga ambaye pia ni mwana wa ukambani wakaidhinisha ushindi wa Uhuru na Ruto. The following is the unanimous decision of the court. One, as to whether the presidential election held on March 4, 2013 was conducted in a free fair transparent and credible manner in compliance with the provisions of the constitution and all relevant provisions of the law it is the decision of the court that the said elections were indeed conducted in compliance with the constitution and the law Sadfa kubwa ni kuwa mwisho mwisho mwaka 2016 Filomena Mwilu kutoka ukambani baada ya kupitia mchakato mkali wa kupigwa msasa na tume ya utumishi wa mahakama ilimteua kuwa naibu jaji mkuu chini ya rais wa mahakama hiyo David Maraga na akawa katika jopo lililotupilia mbali ushindi wa kwanza wa Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8 mwaka 2017 non compliance and failure refusal or denial by the IBC to do as ordered must be held against it katika uchaguzi wa mwaka 2017 Kalonzo pia alridhia kuwa kiongozi nambari mbili baada ya Raila Odinga endapo angeshinda katika uchaguzi huo. Mkataba uliratibu kuwa Kalonzo angekuwa naibu rais na Moses Wetangula angekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Senate chini ya muungano wa NASA. Lakini kabla wafike hapo jamii wa Kamba ilikuwa imetoa shinikizo Kalonzo ateuliwe na safari hii hata waliokuwa wakionekana waasi awali kama vile Charity Ngilu na Profesa Kivuta Kibwana walikuwa pamoja na Kalonzo ile nafasi ambayo iko kwa NASA ni ya Kalonzo peke yake Kalonzo akona na watu mimi nimetembea na yeye Kenya mzima tumeenda Wajia tumeenda Garissa tumeenda Bomet tumeenda naye mpaka Yodoret tumeenda na yeye Kenya mzima Mombasa huku kwote na hapa ukambani na kila mahali tunaenda watu wanasema Kalonzo ametosha kwa hivyo swali la kama Kalonzo ako na nafasi ama ana nafasi uh, naomba labda tubadilishe hiyo swali tuulize kama kuna mtu mwingine ambaye akona nafasi kama Kalonzo Musyoka uh, kuwa mgombea wa urais katika tiketi ya NASA mwaka huu hata hivyo wapo waliokuwa na misimamo tofauti kama mbunge wa zamani wa Mwingi John Mutambu ambaye alidhania kuwa Kalonzo alikuwa kapotosha jamii ya Wakamba isalie katika upinzani. I, I don't need Kalonzo. Actually Kalonzo needs me. Kalonzo needs me ni Mwingi. I don't need him for what? Uhuru do, I don't need Uhuru ni Mwingi. Uhuru needs me. I don't need Mozilla. Ni Mwingi. Mozilla needs me. <laughs> so who needs who here? They are the one who need me. Kalonzo will never vote for me but I can vote for him. So who needs who here? They need me more than uh, I mean they need them. 
For me, what the people I need is the people of the voters of Mwingi Central constituency. Those are the people I need. Those are the people I kneel down to. Those are the people I sue. Those are the people I talk to. Those are the people I tell them what I can do to them so that they can elect me. But I don't need Kalonzo to come and convince people of Mwingi Central because they have eyes they can see. They have ears they can hear. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2017, magavana wote watatu kutoka ukambani Charity Ngilu wa Kitui Profesa akivuta akibwana wa makuweni na daktari Alfred Mtuwa wa chama cha maendeleo chap chap ambacho amesema atakitumia kutafuta ridha ya watu wa Kenya katika uchaguzi mkuu ujao walionekana kumwasi. This unity of purpose ni kitu ya ajabu sana. Kwa hivyo mimi I think nitakuwa mtu wa mkono wa uhuru kuanzia sasa. <laughs> na mtu aziniulize maswali. Ukeniuliza utaniona utajua mimi ni mangaa kama baba yangu. Kuna siasa wengine ambao wameonekana nyota zao zimekuwa zikingaa ukambani japo kwa uchache wanajumuisha seneta wa Makueni Mtula Kilonzo Junior ambaye alitoa kiti hicho kutoka kwa babake Mtula Kilonzo mwaka 2013 alipofariki. Marehemu Mtula Kilonzo alikuwa vile vile babake Kithi Kilonzo. Hata hivyo ni muhimu kutaja kuwa kwa sasa nyota ya Kalonzo Musyoka ingali inangaa miongoni mwa viongozi wa ukambani lakini zipo juhudi za chini kwa chini za upinzani kutoka katika maeneo yake. Paul Biswa, makala ya mirathi ya siasa, KTN News.